то слышал uh, это выражение, что uh, жениться – это как духовный университет. Слышали? Uh, и потом, имея детей, это уже uh, высшее образование. Вы слышали это? А потом я хочу продолжать это выражение. Когда вы принимаете э, детей сирот, это уже докторский, э, как диссертации, э, как быть родителем. И поэтому э, я могу сказать, что я отец шестеро детей, три приемных и три биологических. А, и на сегодняшний день а, у меня очень много опыт, как неправильно делать. И даже представьте, позавчера, ну и, наверное, ну, у меня был особый гость, Ник Вучич, прямо в моей гостиной комнате. И Ник очень сушительный человек. И он сидел, и мы ну, планировали дальше действия, как достигать людей. Но жена э, ну, пришла в комнату, и потом Ник заметила, что ее лицо просто упало. И Ник сказал, ну, Кристи, что произошло? И, и потом Кристи просто ответил, мы только что получили звонок из школы, и школа решила выкинуть нашего сына на два дня. И просто потому, что его поведение было очень плохое. Он ну, силой просто ударил ну, другого ну, сколника. И потом Ник прямо сказал, ну давай я запишу э, от, ну, э, ну, видео для вашего сына. И, и, конечно, последние два дня, вчера был свободный день, и он, конечно, старается э, быть хорошим мальчиком. И, э, и Ник тоже дал ему ну, интересный урок. Он, он сказал, его зовут э, Джон, Джон, тебе надо читать 91-й э, салом э, каждое утро. И потом мы молились с ним, ну, вчера, или до да, позавчера, и, и Джон сказал, я буду делать это до конца этого учебного года. А, и понимаете, я думал о этом семинаре, и у нас величайший конфликт дома. И поэтому эта задача, это актуальная задача, это, можно сказать, даже критическая задача. Я могу делать ну, хорошие дела, но если дома, хаус, если мои дети не будут принимать меня как отец, открывать их сердце, Uh, как отец, чтобы я могу влиять и имени на их сердце, uh, тогда в конце концов все напрасно. И, uh, и даже один из самых главных задач для нас, как верующие люди, это, это не спринт, вы знаете это слово спринт, это не спринт, до конца. Есть очень много людей, которые думают, что давай мы просто хорошо бегаем. И потом есть даже учение, 
что давай мы заканчиваем, а очень хорошо. Но я думаю, что это фальшивый желание. Самое главное, это чтобы мы, как родители, передали веру нашу, э, или нашим э, детям, и чтобы они передали их детям. Вот это уже успешность духовно на земле. И я стараюсь делать это э, с проблемами, э, э, с трудностями. И, и даже, наверное, я могу учить лучше, когда я говорю о наших проблемах. Потому что если э, а мы первые принимали э, э, девушка э, из России, ну, из Перми э, в 95-м году, э, а ей сейчас 26 лет. Э, и, и, конечно, когда у нас было шестеро детей дома, и все, ну, ну, в доме вот эта атмосфера с детьми. Um, просто меня, у меня вопрос. Uh, сколько детей у вас дома? Больше, чем uh, три? Больше, чем пять? Ага, окей. Okay. Больше, чем шесть? Больше, сколько у вас? Семь. Окей. Okay. Джим uh, здесь, мой друг из Америки, ему восемь. Uh, или у него восемь детей. Uh, понимаете, даже у меня немножко маленькая шутка. Люди говорят, ну как это будет, если мы рожаем ну, детей? А я говорю, ну первый ребенок, ваша жизнь изменяется очень много. А второй ребенок, ну немножко меняется, но не, не сильно. А потом после четвертого, я говорю, вы просто занимаетесь детьми с утра до вечера. И можно добавить еще шестой, седьмой. Вы просто занимаетесь детьми. Поэтому э, не надо бояться добавлять. И даже это, в конце концов, это, это благословение. Но представьте, моя приемная дочка, ей 26 лет сегодня. Uh, и она только последний год uh, приглашает нас добровольно быть родителем. Только сейчас. И нас, наш путь, это был ну, прогресс и потом uh, неудачи. И еще прогресс, и потом назад, вперед, назад. И постоянно мы должны быть, как родителями, просто в Духом Святим, в молитве, даже в пост, потому что есть всегда вещи, которые психологически вы никогда не будем решить. Даже если у вас все правильные учения, все правильные книги, есть вещи, которые э, нужно только решить через молитву и через пост. Э, и это просто желание, чтобы Дух Святой сделал все, что Он может делать, которое мы не можем делать. Но есть всегда вещи, которые мы тоже должны правильно делать. И Uh, даже когда мы uh, усыновляли uh, ну, первую дочку, um, это было уже давным-давно, uh, скажем, <coughs> а не было uh, материал, который можно uh, ну, иметь сейчас. Я был один из основателей вот это движение «Украина без сирот». Uh, и, и сейчас, слава Богу, это <coughs> развивается очень сильно и несколько недель тому назад мы были в Индии и было форум мир без сирот и это видно что Дух Святой 
обновляет даже люди в церквах, чтобы они начали отвечать за этих детей, которые, ну, с одной стороны, они просто никому не нужны, но для Бога Он говорит иначе. Он говорит, это мои дети и ваши дети. И как только мы начинаем взять ответственность, мы в борьбе, настоящей борьбе, потому что э, дьявол хочет разрушить каждую семью и каждого ребенка, и он целенаправленно на это. И как только вы принимаете решение восстановить или прекратить это э, сиротство или дух сиротства, а дьявол просто думает, о, вы не знаете, что будет. Я могу сказать, и, и даже, наверное, один из а, ну, самых трудных моментов, это когда наша дочь просто, она принесла просто ну, такой гнев в дома, что... А, жена и моя, мы принимали решение просто оставить ее а, на один год а, в специальном доме а, в Монтане, просто потому что мы дальше не смогли а, воспитывать. Мы видели, что вот инструментов у нас нет. А, и ее присутствие, присутствие в семье так а, влияло плохо, что пришлось сделать это э, решение. А как вы думаете, я чувствовал, вот, я чувствовал просто как неудачный отец. А представьте, мне надо говорить, что дух усыновления, это надо распространять, э, надо принимать этих детей, надо быть хорошим родителем. И потом этот голос говорит, о, не получилось у вас. Как вы можете помогать кому-то? И, а, и здесь один принцип родительства. А, ну, По-английски это очень красивые слова, но я не знаю, как перевести это. А, можно сказать... А, не уходи. Может быть, это по-английски. Show up. Я не знаю, как лучше. Show up. Это, это значит, что я буду на место всегда. Даже если все внутри меня, я хочу, я хочу ну, уйти, я хочу расслабиться, я хочу э, игнорировать. Самый главный родительский принцип – это быть на своем месте, да. Не да, не сда, да, задавать. Это самый главный, и это просто, э, если мы достигаем этот принцип в нашей, нашей ну, родительский характер, вот это, э, это уже успех. Э, и всегда это борьба. Я повторяю, всегда это борьба. И я не знаю, если вы знаете меня, ну, чуть-чуть, но иногда я делаю видеоблоги. И однажды э, мой сын, или ну, практически все мои сыновья, они любят э, играть в футбол. И однажды я был на соревнованиях, и там была украинская школа, и, и мои дети учатся в ну, иностранной школе, ну, христианской школе. И было соревнование, и, и потом я пост, ну, смотрел на поле, и где болельщики, это украинские школы, и болельщики, которые на э, христианской школе. И здесь было, ну, может быть, 10-15 родителей. Да, христианской школы. 
И, и потом я наблюдал, что для украинской школы ни одного родителя. Ни одного. И потом я начал анализировать. Я думаю, где они? Почему они не считают, что это нужно, это важно? А что это значит для своих, родителей, своих детей? Они практически, я уверен, что 95% первый, они заняты. Правда, мы все заняты. А если мы позволяем вот это занятость контролировать нас, мы никогда не будем там, где нам, нам надо быть. Поэтому э, и э, И, и даже просто представьте вот этот момент, который, когда ваши дети делают что-то, действительно э, достижением. И понимаете, это очень хорошо для них. Но есть маленький бол. Я так хотел, чтобы мой папа видел меня делать это. А если вы, вы не знаете, когда эти моменты будут, а я уверен, что есть моменты, которые я тоже пропустил. Но это ключевые моменты. Вот это, это отец, который полностью на месте. Он не отвлеченный от ну, других дел, и у меня много дел, как руководитель. Но я должен дисциплировать себя, чтобы когда я дома, я дома. Разум тут. Поэтому вот этот принцип show up, это быть в правильном месте, эмоциональный находить Именно где вы физически э, есть. Потому что дух сиротства, я уже много знаю об этом. И ваши дети, если э, отец э, отвлечен, э, ваши дети тоже могут жить с духом э, в сироте. И я сейчас в процессе, я сейчас думаю о новой анимации, просто маленький фильм, который э, просто, это, это просто как жизнь ребенка, как э, он ходит в жизни. И есть определенные моменты жизни, особенно для сирота. Э, Первый вопрос – это когда? Когда у меня будет любовь? Когда у меня будет семья? Когда будет у меня мама? Когда будет у меня отец? Когда будет у меня забота? Когда будет у меня дом? Вот это вопрос – когда? А через несколько времени этот дух сиротства начинает попасть на ребенка, и, и потом они зада, задают себе такие вопросы. Наверное, я не очень красивая, или у меня недостатки, ну, где-то. А, и, и даже если, вот, а, ну, кожи мои, наверное, темнее, чем надо. Волос мой а, непривлекательный. А, и потом дальше уже дух сиротства начинает очень сильно попасть на человека. Наверное, никто не будет любить меня. Наверное, я должен сам делать все. Никто не заботил об меня. Наверное, я должен заботиться только о себе. И потом через несколько времени... Вот этот дух сиротства говорит, семья не нужна меня. 
Отец не нужен мне. Он не был до этого, а я могу делать все сам. И понимаете, когда этот дух в вашем доме, вот мой сын, который имел проблему да, два дня тому назад, это не первая проблема. Но э, он очень эмоциональный, и, конечно, он знает все, что мы знаем о нем. И мама его оставила его на улицу, э, в простыне, ему один день. Э, и вот это его начало жизни. И это влияет вот на его э, э, эмоциональное состояние. А мы работаем с ним. И даже э, недавно э, у нас было Outback, если вы ну, слышали Outback, я чуть позже говорю об этом. Но э, был момент в Outback, когда вот, э, э, мы должны писать пис письмо э, родителям благодарности. И мой сын, э, Джон, просто сидел прямо на э, ступеньке и просто начал плакать. Плакать, и плачал, и плачал. И, и потом я подошел, я обнимал его. И потом я спросил, ну, Джон, э, о ком ты думаешь? И потом он сказал, ну, о, о моей ну, родной матери. А, и я сказал, ну, Джон, есть несколько вещей, которые ты можешь писать ей. И ты очень благодарен ей. И благодарен за то, что, ну, я сказал ему, она не боялась а, родить. Она смогла бы делать аборт. Она знала, что отец или ушел и не интересован. Но она дала тебе жизнь. Она даже поставила тебя на улицу, где э, люди могут э, найти очень быстро. Э, потому что была ну, главная дорога в Херсоне. Мама положила. Э, и потом я сказал и вот, э, благодарить Бога, что это было летом, и ну, погода была ну, теплая. Э, и потом я сказал, ну, Джон, я тоже понимаю, что тебе надо тогда просить Бога, простить Бога, потому что, наверное, ты никогда в этой жизни ты не будешь видеть ее. Э, и отец ну, вашего никогда не видишь, а тебе надо просто простить Бога, э, потому что эти вещи не будут в вашей жизни. Э, и это, э, это процесс. Передать вот этот э, Христа своим детям, это постоянство, это быть на своем месте, это безусловная любовь, это слова ободрения, это прикосновение, которое правильно, это игра, это э, время. И, но процесс продолжается, а я уверен, что вот мы уже родители до 27 лет, а иногда мы, я чувствую, что мы и даже, даже сын мой, старший сын, э, у него планирована свадьба в июне. Поэтому это будет первая свадьба в нашей семье. И это, ну, опять новый, новый этап. Но это просто быть на своем месте. Быть эмоциональным, э, где ваше тело, пусть что ваши эмоции будут прямо на, на этом мест, месте. И потом слова ободрения. Я расскажу тоже интересные истории. Um, недавно я был в, в Далласе, и вы все слышали, ну, наверное, потому что это уже очень известный uh, учитель Гэри uh, Чапман. Он 
pesalet et pjat jezakov lubi. Um, I, nu, ete bila pjevri raz, ja lično slišal jevo učenje, no, uh, ete bila, nu, malinki seminar, nu, primerno kak etat, i ja videl, on uže, nu, nevjerno 25 let, on govorit ab etam. I on stajal pred nami, a jevo entuziasm, a ete i temje, Eta bila prosto kak nedelja tu namazad, on videl eta. No on govori, adno i to že, 25 let, s radostju, entuziasm, želanje, što bi každi ponjel. I potom ja podešel i skazal, no Gary, ja udivljen, kak ti možeš s takim entuziasm, Govorit, a je te temje. I potom on prosto atvjetil. On skazal, Steve, eto liko dle menja. Patemu što ja znaju što eto atkrivenje od Boga. A jesli ljudi uže slišali, ja uvjerim što povtarit eto mi je složna i polezna. I potom on skazal, no ja osobo ne djeluju eto dle tjeg, ktori nikakda nije slišal ab etom. I eto atkrivenje, ktori on uvjeren što je to nužen. No, vi znajete vizav, ktorej on brosil menje? On skazal, vi znajete jezik ljubi dla každeva djetja v vaši semje. I u menja bil, no, vopros. Ja očin hrašo zdjel, no, s ženoj, mi zdjeli, testi i tak dalje. I potom, vi znajete jezik ljubvi vaševa sina, vaše dočki. Unik to že sami, razni jeziki. A jeste mi ne znajem eto, konečno, hrašo, što mi upotrebljajem vse jeziki. No, osobeno, što bi trogat srca, eto, govorit na ik jezikije. I eto, a vi ne znajete eto, ja uvjeren, prosto kak ja, mi možem biti otcom ili mami, a jeste mi ne zadavajem sebe eto konkretni vopros i robotit nad etom, mi prosto budem dumat, o, naverno, jeste ja djeluju hrašo, jeste ja obispeču, djeti pajmut i tak dalje. Nije, to je to šepka. To je to šepka. I znat jezik ljubvi dla vaših djetjej. I potom celo napravljeno ispolnjati eto. I eto, opet, ja govorim, eto barba. Točno, kak eto i roditelji, ktori ne prišli na futbolni srevnovanje. Pa čemu? Eto je trudno, eto barba. Eto barba prioriteti. U menja može biti denižni dogovor, a djeti, a oni budu ti grati kakaj je raznica, jeste je tam ili nje. Vot, eto barba. I daže, ja znaju, jest vot eto apedeljoni momenti žizen padroskav, ktorej u vas je svazmožnost, je želanje, štoby roditelji igrali, zdjeli štota. A jeste mi ne upotrebljajem eto vazmožnost, skoro eto želanje izčeznit. A ni ne sprašavaju bolše. I daže se čas, znaju što majmu sinu John, ktorej imaju vot eto trudnosti se čas, je mu nravica basketbol. A inegda ja prihažu iz roboti, a što ja hoću? Što ja hoću? Ja hoću raslabeca. Kak, nevjerno, kak i vse. A potom ja dožen prosto biti na mjestje i govorit, vot, moj sin, je mu nravaca basketbol, svobodni vremje, u menja je toži svobodni vremje, se čas, ja dožen zastaviti sebe, djeliti vse što mi nje nada djeliti. 
потому что мне надо знать, что этот момент или эта возможность уходит скоро. И это моменты, которые взаимоотношения появляются. И особенно, если это его ну, язык любви, просто провести время вместе, я должен, как отец, заставить себя, даже если я устал, делать все, что мне надо сделать для воспитания наших детей. Сегодня я хотел просто, ну, я уже говорю об этом, ну, просто, я не знаю, лист, картина, схема. И все, что очень хорошо, вот название нашего семинара «Как быть другом для вашего ребенка». И здесь, почему мне нравится это? Вот это создано от... Брюс uh, Джонсон, и он возглавляет J.H. Ranch, а мы тоже делаем uh, вот это uh, служение Outback. И Outback, я просто делаю мал маленькую рекламу здесь. Это Outback, это 44 часов, где муж и жена могут пройти. Но это особенно для один родитель с одним uh, подростком. Uh, Потому что даже в каждой семье иногда есть, э, если есть, дай Бог, э, чтобы было да, э, э, муж и жена, но взаимоотношения иногда есть сложности в одном. Или отец, сын, или мама, сын, или отец, дочери, и, или э, мама, дочери. Uh, и Outback – это, чтобы uh, провести это 44 часа, ставит uh, хороший фундамент, чтобы вы можете расти. Потому что почему сложности или почему мы не являемся другом нашего тинейджера? Это просто, скорее всего, это потому что мы, как родители, мы не изменили наш план. Допустим, вот это возрасте, это не конкретно, но первый это опекун, где мы должны, в общем-то, отвечать за все. И потом вот это э, полицейский этап. Очень часто родители очень хорошо э, понимают этот, но они не переходят они остаются до конца полицейский. И если родитель не меняет их э, план, они могут быть полицейским всю жизнь, даже если ваши дети уже имеют свои семьи, отношения полицейские. И, конечно, дети уже игнорируют 95%, но родители еще дают совет, Uh, указы, вы должны, uh, это неправильно. Uh, и здесь, где самый критический период. Вот этот, если вот uh, как жизненный ну, символ вода и лодка, вот, вот если вот этот период, действительно, вот uh, лодка может утонуть если есть ну, несколько вещей, и даже ну, позавчера, ну, после этого трудный день э, с Джоном, мы, мы, мы просто ну, старались открывать, э, что мы понимаем, что у тебя гнев. Но это гнев, если ты не берешь э, власть над этим, этот гнев будет разрушить тебя. И, и, э, и есть другие э, вещи, ну, которые могут утонуть вашу лодку, именно под, подростковый э, 
vremja. No same trudna i same nužni pod eta etap trener. Jeste u vas jest padroski, no vi uže podnjali ruki. Vot vi kak reditelji vi dalzni bit trenerom. I djeti a ne hatjat svobodu. Što reditelji hatjat? Mi mi hatim advestenes. Vsegda vot etet period trenera eta perohod, što bi oni vzjali bolše i bolše advestenes. A roditelji daju bolše i bolše svobodu. No eto očin složno. No eto trebavaca vnimanja, razgovori i daže jest očin mnogo sposobov. Potomu što roditelji mogu skazati. No moji djeti prosto ne djeluje vso što ja hoću. A zis je stože, vot eto malinki kvadvatiki zis, Просто здесь для американской аудитории, но это тоже играет роль здесь, потому что иногда, допустим, вы хотите, чтобы ваш подростки читали Библию? Ну, конечно, хочу. А как делать это, если они не делают это? Но, как мы учились в Аутбеке, но сейчас я встречаюсь с группой мужчин, а мы начали просто обсуждать этот вопрос. И один отец сказал, но если мои дети будут читать Библию весь год и всю Библию, я дам им 500 гривен. И потом они начали этот, и потом дети его начали говорить, ну, папа, это очень длинный, ну, как этап. И потом, да, отец сказал, да, ну, давай, давай, я буду делать денежные награждения каждую неделю. И потом дети сказали, о, да, окей, да, это уже нормально. А мы употребляли это много раз, потому что мой другой усыновленный сын, ему нравится читать книги. Ну, просто, ну, один год он может, ну, наверное, 50 книг. Он может читать, он любит это. Но он любит читать просто фантастики, ну, другие. А мы хотим, чтобы он читал время от времени, допустим, биографию божьих мужей и так далее. А мы платим ему. Вот вы читаете эту книгу и дать маленький ну, теза, о чем главный. А мы будем платить ему. И, конечно, вот этот этап быть тренером. А вы должны Постоянно быть на своем месте, постоянно разговоря. И тоже есть, ну, здесь тоже может звучить странно немножко, но столные игры, вы делаете это своими детьми? Вот это опять, это практический шаг, и вот эти игры дают вам возможность видеть эмоции сразу, жизненные эмоции, и вы можете употреблять это просто как урок. И даже очень хорошо, когда есть быстрые игры, но все эмоции есть, поэтому если у вас есть 15 минут, ну, свобода, или после ужина. Просто предложи до момента, когда детям нравится это так хорошо, они будут предложить это. Давай играем, давай играем, давай играем. Вот это время драгоценное, когда вы можете с семьей, с детьми именно участвовать. Это, это, это время с ними. И если есть Плохие эмоции, вот вы можете говорить об этом, потому что как они ориентируются, 
это очень часто, как они будут в, ну, в реальной жизни. Um, я не знаю, сколько минут осталось. Может быть, я хотел бы um, открывать это для вопросов. Um, и, и даже вот... Uh, ну, давай я просто добавлю еще один важный, важный момент, особенно для отцов. Um, вы видите этот маленький квадратик uh, здесь? Это тоже откровение, и, uh, которое я получил очень сильно. Отцы достигают успеха, проходя трудности, и затем всячески обрегают своих детей от того самого, что помогло им стать успешными. Понимаете это? И э, у меня был да, просто прекрасный пример в этом. Я э, слышал это, и потом через несколько времени дочка моя, которая уже ну, живет одна э, с подругой, и она звонит мне, она говорит, папа, мне нужен э, большой морозилкой. А я, потому что их морозилка была ну, просто маленькой, ну, как сказать, в холодильнике, в морозилке. А, и обычно я просто думаю, ну, давай мы ну, ищем, покупаем, чтобы тебе было удобно. А, но этот раз я сказал, нет, наверное, я не буду просто купить это. Мне надо знать, как это важно ей. И потом я просто объяснил, ну, Ханночка, мы не будем купить это для тебя, но если это очень нужен, я могу сказать тебе, где вот этой морозилки, как дешевле покупать и так далее. Вы знаете, что произошло? Как вы думаете? Не что? Не нужно. И понимаете, вот это, это моменты, а, вот это мы заставляем их пройти трудности, а если это очень нужно, это стало приоритетом для нее. И потом, как только она посчитала, да, мне надо работать, да, уже две недели только, чтобы купить морозилку. И потом она сравнивала это. Да, я могу купить да, меньше клубников замороженных, но я могу ходить более часто в магазин, а не тратить эти деньги. Вот это маленькие трудности, это дал ей жизненный урок. А мы, как отцы, особенно если вот мы э, стараемся решить все проблемы для наших детей, мы делаем им слабым. И даже э, однажды хороший друг мой, э, я рассказывал об этом, и он подошел ко мне, э, и он сказал, Стив, Почему ты не сказал мне 15 лет тому назад? Потому что он, он сказал, я думал, что это моя ответственность купить машину для своего сына. Он купил машину для сына. Он думал, что я хороший отец. Мало отцов, которые делают это для своих сыновей. Но он сделал это, думал, что я делаю добро моему сыну. И потом, ты знаешь, что он сказал? Мой сын, ему 26 лет, и только сегодня он берет ответственность заправлять машину. До этого отец платил. Понимаете, вот эти маленькие жизненные трудности... Это дает нам уроки на будущее. 
и, и, и понимаете, мы, вот, мы стали успешными, через, пройдя через трудности. Поэтому мы не хорошие отцы, когда мы стараемся решить все проблемы в семье. И это тоже э, большой урок. И даже для этой культуры, потому что я знаю э, э, украинских отцов, которые действительно думают о себе, я обеспечил. Если я приношу деньги домой, все остальное должен решиться. И иногда это, это самая большая ошибка. Потому что дети или детям нужен отец, не деньги. А даже если мы пройдем вот эти трудности вместе, тем более это, это просто такие уроки мы получаем. И, и тоже не хочу перевести все в деньгах, но э, деньги очень важны. И, и они должны видеть, что деньги – это просто инструмент. Это не наша цель, и особенно не наша цель в нашей семье. И, и говорить, говорить «нет», а потом участвовать, если это большое желание, участвовать с ними, достигать. Но не обеспечить это. Потому что вот эти жизненные уроки хорошие на всю жизнь. И, а, поэтому это, это, очень, да, это было очень практически для меня. И давай я просто заканчиваю с этим. Вот это зонтики символизирует власть. И если вот мы не устанавливаем очень хорошие взаимоотношения здесь, вот последний этап никогда не будет. И это, на самом деле, это э, этап, вот, или ваши дети ну, будут связаны с вами, или ваши дети будут далеко, и даже нет желания ну, э, провести время. И Uh, быть консультантом – это по их приглашению. Они должны пригласить вас быть консультантом. И поэтому даже я сказал немножко о старшей приемной uh, дочери. Только сейчас она звонит нам и говорит, как лучше делать это, или что вы советовали мне, об этом. И это уже, вот мы стали родителями ну, для нее. И у нее тоже было да, разные да, исцеления, чтобы она достигала вот этот этап. Но здесь тоже важно, чтобы мы как родители поняли здесь. Вот когда маленький полицейский, родители, мы имеем полную власть и ответственность. Но вот этот переходный период, вот здесь родители и Бог, и потом Бог родителей, и если ценности не в ваших детях уже, когда им 20 лет, 20, только Бог есть власть, а если они не любят Его, или хотят игнорировать его, вы ничего, или очень мало вы можете делать, влиять на этот. Но это наша ответственность. Поэтому первый мы, мы с Богом, Бог с нами, и потом только с Богом. И поэтому э, самый большой страх для родителей, что наши дети не примут наши ценности. Самый большой страх для подростков – они не будут знать цел жизни. Поэтому мы хотим помогать им найти да, жизнь и, и жить в независимость под властью Бога. И вот это уже полноценная жизнь. Поэтому... Есть вопросы? Да, да.
Ага. Ага. Просто, а, а, у нас есть, да, в, вот, в нашей семье у нас есть, допустим, целая таблица ответственность. Если ну, ребенок, ну, эм, да, я не знаю, как называется, make your bed, я не знаю, когда ложится после... Ну, постел. Как, как это? Ага. Вот, если они делают это, если они самостоятельно принимают душ, э, 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 зубы чистят, э, есть определенные вещи, которые они должны делать в кухне. Э, если они делают это, они могут да, зарабатывать деньги. Если они верно исполняет этот. И с этими деньгами они могут да, расслабиться, ну, делать да, разные вещи. Но вот эти проценты на, на этой э, э, таблице здесь, это э, помогать детям э, понять, что деньги, каждый день э, это стоит деньги. И как только они берут больше ответственность, потому что дети, они хотят э, свободу. Где основные? Музыка, интернет, кино, э, друзьями. Вот они, вот это, дай мне свободу, и, и все будет хорошо. А родители хотят, а вы готовы взять ответственность? И потом мы, мы начинаем э, просто работать, но... Uh, допустим, uh, мы можем позволить купить, допустим, туфли, которые 20 долларов. А если вы хотите, чтобы туфли было 50 долларов, вы должны употреблять вот эти деньги для этого. Uh, и потом, да, другие одежды, мы делаем то же самое. С целью, чтобы когда им 18 лет, они уже будут чувствовать, что... Да, я уже нижний бело или да, нижние одежды, мне надо покупать сам, мне надо сам покупать носки. Ну, понимаете, это э, клон. Больше ответственность, больше ответственность, больше ответственность. Потому что, э, ну, даже, по-моему, по э, вот здесь, э, здесь, э, здесь тоже есть 68% Выпускников вузов сегодня возвращаются домой поиск финансовой помощи. Это нездоровое. Финансовый независимый и тоже жизненный независимый. Это цель Бога для каждого. И, э, и поэтому... И, и, и иногда, конечно, если мы все обеспечил до 19 лет, 20 лет, 21, 22, и потом мы просто говорим, ну, сейчас хватит. Сейчас вы должны делать все. Это очень тяжело для человека. Поэтому надо постепенно говорить об этом, чтобы, когда это время есть, и, и даже у нас нет времени, но если вот, приходите на Outback, мы больше говорим об этом, но если на обратную сторону, э, мы просто помогаем подросткам э, даже не встречаться, первый, мы не говорим не жениться на э, христиан. Вот это, не жениться на христиан. Почему? Потому что христиане, они могут быть э, ну, не ответственный, но надо жениться на э, Бога боязненного человека. А это большая разница. Большая разница. А если вы будете встречаться и потом жениться с человеком, который никогда не знал, как обеспечить для себя, это просто как э, хождение 
pa, znam, pa angliski, on the dock vozli ozra, a u vas nijet lodki. No ljudi, pa drugi govorijat, no naša ljubov pokravajat se ovo. Mi tak ljubim drug druga, nije nužna lodka tamo. No eto advjesmene sreditelji, što bi eto plavni perehod na nezavisanosti. Это просто ваш личный Да, это зависит. Это родитель должен быть в эмоциональном понимании этого. Потому что... Ну не всегда, наверное, детям надо платить. Да, да, да. У меня дочка Габриэла, она просто наслаждалась чтением Библии, когда ей было, наверное, 7-8 лет. И вот из всех шестерых детей она читает Библию каждое утро. Шесть часов утра выключается свет, она открывает Библию. И это уже просто, ну даже сейчас она учится в университете в Сиэтле. И даже он, она говорит, папа, если у меня нет этого времени с Иисусом, я даже не могу жить. А ей ну, 20 лет. И, а, а мы никогда да, даже не, как сказать, э, ну, она видела это и сама решила, и сама наслаждается, и без этого жизненный нет. Но вы не платили. Да? Нет, нет. <laughs> Поэтому, да, вот это, да, самое главное, вот это, это э, просто каждый ребенок. Индивидуальный, да, уникальный, и, и нам надо быть на месте, эмоциональный, э, по-английски engaged, вовлеченный. Да, во, вовлеченный, полностью, чтобы мы чувствуем это. Я просто тоже говорю, тоже это трогательный момент. Э, один лидер просто сказал мне это и э, трогал мое сердце глубоко. И его зовут Уэст Стаффорд, он был ну, президентом uh, Compassion, самый, один из самых больших благодарительных христианских миссий в мире. Но он просто говорил uh, интересный момент, потому что uh, одна задача для отец – это, это, это видеть таланты, способности в наших детей и потом направлять их в этом. И он просто рассказывал uh, интересный момент, когда дочка э, ну, одевала в платье, и это уже было поздно вечером, ей надо спать, но он видел этот момент, и дочка пришла и сказала, папа, я хочу танцевать на тебя. И отец, ну, понимаешь, законный отец сказал, уже, уже поздно, надо э, идти спать. Но он, вот этот момент, он чувствовал, ну, наверное, нет, я буду сказать, э, я хочу видеть твой танец. И потом она просто, ну, не на стол, но на нижний стол, она начала крутить. Ей было, ну, 5-6 лет. И потом после этого... Он просто принимал ну, ее и сказал, ты самый красивый танцор в мире. И сейчас она танцор балет в Нью-Йорке. <laughs> Поэтому вот эти моменты, вот это требуется, чтобы эмоциональные мы были отцами, мамой, именно на место, каждый день, день и ночь, не перерыва. 